A series of warehouses in an industrial district outside of Madrid might just be the film industry's best kept secret. Paris Costumes is the world's largest costume company with a vast archive of 10 million garments. Plunder its troves and you can stumble across Cleopatra's jewellery, brocade from Versailles, Trojan armour and footwear from Bridgerton to boot. It's been an incredible journey for the company, which started as a small tailor and theatre outfitter in Valencia, but now serves hundreds of productions every year and is leading the charge into a new technological era. Dressing may be increasingly going digital, but traditional know-how remains key to the company's success and its artisans show real pride in their craft. I've been working for 38 years trabajando en esto, ya vengo de mi familia, ya se dedicaban al, a, al tratado de ropa para cine y entre películas en las, para las cuales he, he trabajado, pues son multitud, pero de las más famosas pues puede ser eh, Gladiator, eh, Agora, El Reino de los Cielos... El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, eh, nosotros aquí hemos hecho todo el calzado, y eso fue anterior a tener la máquina de corte y todo lo he cortado yo personalmente a mano con cuchilla en la, en la plancha de metal y tengo muchas ganas de verla porque para mí significa mucho. A whole production there are footwear, shirts, bow ties, hats, aprons, waiters, uniforms. I mean, it's a whole world. And it's a world that is growing. Monocle took a peek behind the scenes to see how the industry is booming, thanks to longer TV series with bigger budgets and the rise of streaming platforms. The company stocks the biggest collection of outfits in the world and has 12 outposts in Europe and Latin America. Anywhere between six to 8,000 pieces are moved every day between ingoing and outgoing productions across film, TV and theatre. Paris's headquarters bustle with artisans across a range of disciplines. Well, como te decía, aquí hacemos todo tipo de zapatos. Cada proyecto viene de una época, viene con una época diferente. Con un, algunos son imaginarios, otros son medievales, otros son prehistóricos, otros son futuristas. Vale, me llamo Estrella, trabajo aquí con el cuero. El proceso de hacer una prenda como esta, primero, lo primero de todo es hacer un molde. Nosotros lo realizamos de escayola. Se suele hacer el molde y sobre el molde se moldea el cuero. Después luego se vuelve a forrar dándole la, la consistencia y la firmeza que tiene que tener para que quede duro. Primero haces un patrón, más o menos, para luego sacar todas las tiras y todo. Ya forrado, ya se empieza a hacer pues sombreras, las caídas, la faldilla, la vas adaptando a la forma que tenga. A special kind of alchemy can be seen in the laundry, dyeing and aging department. If you ever want to know how to steam press an 18th century dress, or how to get a medieval tunic just the right shade, these are the people you call. Pues prendas de, eh, del siglo X, del siglo XI, del siglo XII, ropa de pueblo sobre todo de los siglos XV, XVI, XVII, eh, que se le hacen cortes a la tela para que se hagan rotos, para que la ropa parezca de pobre, o sea... Entonces, eh, lo que más me gusta es ver el resultado final. Me gusta en mi trabajo, me gusta mucho, porque hay que sacar el color exacto, o muy parecido de lo que quiere y ves sobre todo la satisfacción del cliente de decir qué bonito ha quedado y entonces esa es mi satisfacción. Alongside providing top craftsmanship, the company is also investing in the latest technology. Last year saw the launch of a service that creates digital clothing generated through photogrammetry. Clothing is photographed to produce a 3D model with the same texture and materials as a real garment. It's much cheaper and faster than CGI, allowing filmmakers to dress animated characters in post-production with clothing from Paris's vast archive. 
the cutting-edge tech shows just how far the company has come from its origins in 1856. Demand for costumes has boomed with the rise of streaming platforms, and as the line between film and TV shows has blurred, stories have become longer and more complex. Cinema is huge, but I will say from a few years to now, uh, TV series is the most, is absolutely huge. There are a lot of platforms, there's HBO, there's the Starts, uh, huge. And we are working a lot in every single platform Si bien el año pasado trabajamos en aproximadamente 700 proyectos, este año pensamos terminar con 1000 proyectos trabajados, que es un crecimiento muy importante en los últimos años. Eh, durante la pandemia la gente empezó a consumir cada vez más series y más eh, películas, estuvimos todos en casa y entonces las plataformas han generado muchísimo más contenido. Eso ha eh, dado como resultado que haya muchísimo trabajo en el campo audiovisual para todos los proveedores. With the Spanish film market booming and opening up to international filmmakers, the company is well placed for further growth. Companies of the scale of Paris costumes are in pole position, with a vast variety of garments on offer, from the old world to the new age. <laughs>